我们现有日常使用电子数码产品里，无非就是用文字、图片、音频和视频承载主要的信息媒介传递。但我们的头衔来到可以双目彩色透视时代之后，那虚拟的 3D 模型就该成为 MR 设备中一个新的主流格式标准。虽然手机 AR 功能早就可以做到，但长久以来，手机上的 AR 功能终究只是被大众当做一种可有可无的特效滤镜，并没有得到多大的重用。原因不是在于这个 3D 模型逼不逼真，而是因为透过手机摄像头的相机，相当于是用第三视角再去看小屏幕上那些虚拟物体，用户打一开始就知道是假的，做的再真也是假的。只有通过头戴式设备，无论是头显还是眼镜。只要是第一视角沉浸式的看到虚拟 3D 物品呈现在现实空间中，就会比手机 AR 的方式更有视觉说服力。第一视角的这种说服力还来自于可以直观的交互，用户可以直接用手对 3D 模型进行移动和缩放大小。今天我们就用快车上的热门创作应用 Figma XR 演示如何在混合模式下玩弄最大的互联网模型库 SketchFab。当然，我觉得未来最佳方案还是直接使用 WebXR， 也就直接利用 VR 浏览器。所以，我们也顺便看看目前支持直接在 WebXR 透视查看的 3D 模型网站有哪些。VR 虚拟，但体验是真实的。大家好，欢迎来到本期的 VR 网络，我是老朋友翟老师。我们现在打开了 Figma XR， 它是一个功能多样的创作软件，可以像 Open b r u s h 那样的空间 3D 作画，也能导入 GIF 三维动图和 3D 模型。同时还支持在线播放油管视频。那我们现在主要是来看看它的 3D 模型这一块的玩法，因为我们对接的是这个 Sketchfab 网站的模型，就必须要在账号设置里面登录我们 Sketchfab 的一个账号，大家自己去注册一下就行了，是免费注册的，不需要会员。账号登录完成之后，我们就可以回到 Figma 的首页，它的首页菜单这边的右下角有个 Discover， 我们点击进去。这个 Discover 页面呢，其实就是让我们专门引入外部的链接，比如说油管，或者是 Editor 论坛网站，还有当然就是这个 Sketch 模型网站以及一些三维的 GIF 动图。我们选择中间这个 Sketchfab， 我们可以在搜索栏里面搜索我们想要的 3D 模型。我这边输入的是 Car， 也就是汽车。选中之后就跳出一个窗口，这个窗口的左下角有个方块，我们把这个方块拿到现实空间，它就会自己去下载这个模型。我们可以提前在窗口这边预览。这个 3D 模型的图片，以及告诉我们的它的模型面数，我这个车是十三万的面数，以及去调整它的纹理质量。大家可以在选中一个模型之后，提前看看它的文件大小，还有这个模型的面数，就能知晓它的这个模型精度高不高。理论上，大家如果有自己的模型，你可以上传到自己的 Sketchfab 账号嘛。然后去搜索自己这个模型的名字，理论上就可以导入到这个 Figma XR 里面。在这里面，你拿到一个模型之后，你是可以任意对它的大小做一个缩放，直接用我们两个手柄抓住它，然后拉一下就会把它给放大嘛。然后这里面所有的模型都会带阴影，包括这个三维动图，只要你导入进来，它都是带阴影的。所以大家导入的越多，就会越容易存在性能问题。大家这个一定要。提前考虑啊，你不能盲目的加载特别多的东西。当然，如果东西太多了卡起来了，你就可以把它给关闭一些。看上去这些 3D 模型是虚拟的，但实际上你自己去操作的时候，好像真的自己在摆弄一些精致的手办，放到自己的房间里面，一切都是非常简单直观的操作，但是所带来的乐趣却是无穷的。想想未来有一些手办，它发行的时候，它也可以同步制作一个 3D 虚拟模型的一个拷贝，让我们在这个 MR 空间里面去使用。也就是相当于另外一种形式的数字产品嘛。其实我还是蛮希望 Sketchfab 能够适配快车三做一个 MR 版本的应用的。目前的话，如果用户现在从他们的网页端进入，只有一个 VR 模式，并没有 AR 模式的。假如我们要透过 WebXR 看 3D 模型的话，可以试一试这个 AR Code。没错，就是 iPhone 应用商店的那个 AR Code。AR Code 跟 Reality Composer 一样，使用苹果自家的 Object c o m p a r e t o r 3D 捕捉建模功能，也就是利用配有雷达传感器的 iPhone 扫描场景或者物体进行建模。这里我们可以看到，苹果的规划价值就凸显出来了。他们早早的让 iPhone 给 3D 建模和空间视频功能未来在 v e r s i o n 系列上发力来做铺路。那回到这个 AR Code 的官网，我们可以看到有一些现成的 3D 模型案例，我们可以直接在 Code 3浏览器里打开查看。只是可惜，他们的业务并不是主打做一个 3D 模型的资料库，因此就能看的模型就那么几个，比如说这个 F1 赛车，还有这个恐龙。但是 AR Code 这个网站有些问题啊，就是你打开透视模式之后，它的模型有可能离你现实的位置特别远，不在你划定的这个安全区范围之内，这就需要你不停的去做调整了。
当然，如果你看的这个模型，它的体积比较小的话，比如说这个类似于一个机械零件，那它就可以刚好的固定在你的房间地面上。其实，针对一些工业化的用途使用场景，我们就可以看到这个 3D 模型它的实用性是非常大的。接下来是 v r i Hub 模型网站 v r i Studio 是很多朋友拿来做 VTube 或者 VR Chat 虚拟人物模型的主流工具，那就有很多用户会把自己的模型上传到 Hub v r i c o m 我们就可以直接在快车浏览器里点开模型预览的透视模式，将这些很有创造力的二次元人物模型带到现实空间，体验上也是非常直观的。实际上 ，3D 模型的使用案例还远远没有被利用起来，比如宜家的手机应用就有 AR 模式，但他们的网站没有。想象一下，我们进入电商网站购物时，直接第一视角交互 3D 模型的家具、装饰、鞋服等等。相信未来在 XR 设备里把 3D 模型替换掉现在大家习惯性阅览的图片文件，只是第一步，一切还只是刚刚开。是 OK， 那本期的视频就到这里。我们是不等待 VR 成熟，是要陪着 VR 成熟，用另外角度圈。如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎关注我的频道，点赞、投币、转发三连。那我们下期视频再见。